Hello friends. In last lecture, we have discussed about the introduction of the SQL language and SQL features. That why we are going to use the SQL language in Oracle. वो हमने features के बारे में discuss किया था. Today we are going to start with very important topic. That is the SQL commands. ये topic में बहुत ही आपको ध्यान से concentrate करना है क्योंकि ये commands जो आगे आने वाले हैं. अभी तो आपको मैं कितने commands आ रहे हैं SQL के अंदर उसके बारे में बताऊंगा. लेकिन यहीं से हमारा SQL का पोर्शन आगे फिर धीरे धीरे बढ़ेगा तो आपके दिमाग में ये कमांड याद रखना बहुत ही जरूरी है और कौन कौन से कमांड है अभी मैं डिस्क्राइब करूंगा वो कमांड सारे आप मगप कर लेना याद रख लेना आप लोग यूजिंग SQL वन कैन क्रिएट एंड मेंटेन डेटा मेनिपुलेशन ऑब्जेक्ट सच एस टेबल्स व्यूज सिक्वेंसिस एक्सेट्रा याद रख लेना आरडी बी में इसमें हम अलग अलग प्रकार के स्कीमा ऑब्जेक्ट याद रख लेना नाम स्कीमा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग प्रकार के हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट्स ऐसे जो परमानेंटली स्टोर होते हैं ओके लाइक द टेबल्स आर देयर व्यूज आर देयर सीक्वेंसेस देयर सिनोनिम्स आर देयर ओके सो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर तो दोस ऑब्जेक्ट्स यू कैन बी एबल टू क्रिएट बाय एंड मेंटेन बाय यूजिंग दिस लैंग्वेज कमांड्स एसक्यूएल कमांड्स नॉट ओनली दैट इट इज आल्सो द क्रिएशन ऑफ डेटा मैनिपुलेशन ऑब्जेक्ट्स एक्चुअल मैनिपुलेशन ऑफ डेटा विद इन दिस ऑब्जेक्ट्स इज डन यूजिंग एसक्यूएल आप सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट ही नहीं कर पाओगे लेकिन अगर उसके अंदर आपको डेटा फीड करना होगा जैसे कि अगर मैंने कोई टेबल ऑब्जेक्ट बनाया मैंने एक टेबल बनाया तो टेबल खाली कोई काम का नहीं है तो उस टेबल के अंदर आपको क्या डाला स्टोर करना होगा डेटा तो डेटा स्टोर करने के लिए भी किस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है एसक्यूएल लैंग्वेज के कमांड्स का इस्तेमाल होता है एसक्यूएल कमांड्स आर इंस्ट्रक्शन यूज टू कम्युनिकेट विद डेटा बेस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क दैट वर्क विद डेटा एसक्यूएल कमांड है ना वो कमांड क्या होता है देखो अगर हम मैंने आपको बोला कि स्टैंड अप सिट डाउन ओके तो दीज आर द माय कमांड्स एज अ टीचर तो टीचर जो कमांड देता है तो टीचर के कमांड्स को क्या बोला जाता है इंस्ट्रक्शंस वैसे ही एसक्यूएल कमांड्स है वो इंस्ट्रक्शंस है और इसका इस्तेमाल किया होता है तो के आप अपने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कमांड्स का इस्तेमाल करते हो क्योंकि इंस्ट्रक्शन देते हो तो उसके द्वारा माध्यम के द्वारा आप क्या कर सकते हो कम्युनिकेट कर सकते हो अपने डेटा बेस के साथ और किस पर्पस के लिए तो क्या डेटा के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए नॉट ओनली दैट ये कमांड के माध्यम के द्वारा एसक्यूएल कमांड के माध्यम के द्वारा आप सर्चिंग भी कर सकते हो डेटा के अंदर और अलग अलग प्रकार के फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट टेबल्स आप टेबल बना सकते हो डेटा टेबल के अंदर ऐड कर सकते हो जरूरत पड़े तो आप डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो टेबल को अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो अगर उसके अंदर जो भी यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं मानी वो टेबल है वो शेयरेबल है तो उनके जितने भी यूजर्स है उनकी परमिशन को आपको अलग अलग सेट करनी है तो वो भी सेट कर सकते हो एसक्यूएल कमांड के माध्यम के द्वारा तो कमांड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रख लेना एसक्यूएल कमांड्स अगर आप माई एस क्यूएल यूज कर रहे हो एस देन ओरेकल यूज कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज कर रहे हो या एस क्यूएल सर्वर आगे इस्तेमाल करोगे तो सभी के अंदर एस क्यूएल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है और एस क्यूएल लैंग्वेज में कमांड्स आते हैं मानी एस क्यूएल लैंग्वेज हर जगह रहेगी ओरेकल के अंदर एस क्यूएल लैंग्वेज इस्तेमाल होती है ओरेकल इज नॉट एन एस क्यूएल ओरेकल के अंदर एस क्यूएल लैंग्वेज यूज होती है माई एस क्यूएल के अंदर एस क्यूएल लैंग्वेज यूज होती है फिर SQL सर्वर के अंदर SQL लैंग्वेज यूज होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर SQL लैंग्वेज होती है यूज होती है तो आपको अलग अलग प्रकार के SQL कमांड्स को याद रखना है तो ही आप इस लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझ पाओगे ओके और SQL कमांड किस तरीके से डिवाइड होते हैं तो उसकी अलग अलग कैटेगरीज में आपको दिखाने जा रहा हूँ यू कैन बी एबल टू सी हियर द डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज ऑफ द कमांड आर देर मीज आर दिन कैटेगरीज ऑफ द कमांड आर देर ये आपको याद रख लेना सबसे पहले आता है डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स में क्या क्या आता है तो पहले तो ये चीज याद रख लेना इसको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स क्यों बोला जाता है क्योंकि ये कमांड ऐसे है जो स्ट्रक्चर पे काम करते हैं इसलिए इसको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स बोले जाते हैं बराबर है स्ट्रक्चर मानी क्या है कि आप टेबल बनाते हो टेबल अभी ये सभी लोग जानते हैं क्योंकि आपने पीएसपी के साथ माई एसके यूज किया इसलिए टेबल से आप परिचित हो तो टेबल जो हम बनाते हैं ना तो टेबल के अंदर पहले हमको क्या डिफाइन करना होता है तो कि टेबल का नाम उसके अंदर उसकी कॉलम डेटा टाइप और साइज तो कॉलम होती है उसके साथ उसकी डेटा टाइप और साइज तो लगती है और टेबल में क्या इंपोर्टेंट होता है कॉलम क्योंकि कॉलम के आधार पे क्या बनती है रो तो रो हमारा डेटा होता है लेकिन अगर हमने टेबल नहीं बनाया होगा 
तो रो हम कहां पे इंसर्ट करेंगे तो टेबल जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर मैं सिर्फ यहाँ टेबल का एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि वो उससे आप ज्यादा परिचित हो तो जो टेबल का स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना फिर उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो कमांड इस्तेमाल होता है वो है क्रिएट कमांड क्रिएट टेबल ये एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ अगर मान लीजिए कि आपको कोई नई कॉलम ऐड करनी है टेबल बनाने के दौरान आप कुछ कोई कॉलम भूल गए हो तो उस टेबल के स्ट्रक्चर को आप मॉडिफाई कर सकते हो उसके लिए कमांड आता है अल्टर टेबल टेबल को आप मॉडिफाई उसके स्ट्रक्चर को करने के बाद उस टेबल के अंदर मान लो कि आपको उस टेबल के अंदर आ, उस टेबल को ही आपको रिमूव कर देना है पूरे के पूरा स्ट्रक्चर को रिमूव कर देना है तो उसके लिए कमांड आता है ड्रॉप कमांड मान लीजिए कि आपका टेबल का जो नाम आपने रखा है उस नाम को आपको बदलना है तो उसके लिए जो कमांड आता है वो है रिनेम कमांड एंड वन मोर कमांड इज द ट्रंकेट कमांड प्रैक्टिकली हम देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ट्रंकेट कमांड से क्या होता है इट विल डिलीट द रिकॉर्ड परमानेंटली ओके तो दीज आर द कमांड्स आर देयर विच विल वर्क अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट डेटा बेस ऑब्जेक्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं ना पहले ही मैंने बोला स्कीमा ऑब्जेक्ट टेबल इज देयर देन द व्यू इज देयर ओके देन सिनोनिम सीक्वेंस ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स आप आगे सीखोगे बनाना तो उसके लिए अंदर आपको कौन कौन से कमांड इस्तेमाल करने होंगे तो के क्रिएट कमांड अल्टर कमांड ड्रॉप कमांड रिनेम कमांड एंड ट्रंकेट कमांड दैट इज वर्किंग दैट इज वर्किंग विद द दैट इज गोइंग टू वर्क विद द टेबल तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द कमांड्स व्हिच विल वर्क अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द कमांड ऑब्जेक्ट दैट्स व्हाई दिस कमांड्स आर कॉल्ड एज द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स याद रख लेना डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स मींस व्हिच विल वर्क अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कमांड अल्टर कमांड ड्रॉप कमांड रिनेम कमांड ट्रंकेट कमांड्स नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द कमांड्स आर द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स आर द कमांड्स व्हिच विल वर्क अपॉन द डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट्स माने कि ये आपके डेटाबेस ऑब्जेक्ट के डेटा को मैनेज करेंगे मैनिपुलेट करेंगे कैसे ओके okay? तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा तो क्या देख लीजिए पहले तो आपको तो आपने अगर टेबल बनाया है तो टेबल के अंदर आपको क्या करना होगा डेटा इंसर्ट करना होगा तो डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे इंसर्ट कमांड जो आपने माई स्कूल में ऑलरेडी सीखा होगा तो इंसर्ट कमांड है वो है डीएमएल कमांड डेटा मेनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड देन जरूरत पड़ने के दौरान आप क्या करोगे अगर आपको डेटा को मॉडिफाई करना होगा कोई मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप यूज करोगे अपडेट तो अपडेट कमांड इज द डेटा मेनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड अगर मान लीजिए कि कोई डेटा पूरा का पूरा किसी का कोई पूरी एक रो है वो आपने इंसर्ट गलत कर दी है या किसी का कोई इंफॉर्मेशन आपको डिलीट करना है तो यू विल यूज द विच कमांड डिलीट कमांड तो इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट आर द डीएमएल डेटा मेनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स नॉट ओनली दैट वन मोर कमांड इज देर कि आपने डेटा इंसर्ट कर दिया आपको डेटा देखना है अलग अलग तरीके से देखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कमांड है वो है सिलेक्ट कमांड क्योंकि ज्यादातर हम अलग अलग तरीके से हमारे डेटा को देखते हैं रिप्रेजेंट करते हैं फोर कमांड्स आर देर विच आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ द डेटा मेनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स थर्ड कैटेगरी ऑफ द कमांड इज द ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स मानी ऐसे कमांड्स जो ट्रांजेक्शन के ऊपर वर्क करते हैं अब पहले तो ट्रांजेक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है ट्रांजेक्शन मानी क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि आपने एटीएम मशीन में स्वाइप आपने अपना कार्ड को किया तो वहां से आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा फिर आप मनी विड्रॉ कर रहे हो मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हो बैलेंस चेक कर रहे हो बराबर है अपने डिटेल्स चेक कर रहे हो और फिर आप मशीन छोड़ के जा रहे हो ठीक है एग्जिट होते हो आप मशीन में से तो उसको एक ट्रांजेक्शन बोलते है बराबर है वैसे ही जब आप जब क्लाइंट सर्वर ओरेकल इस्तेमाल करोगे उस दौरान जब आप लेब में बैठोगे अभी मैं लेब के एग्जांपल से जाता हूँ कि कॉलेज में आप लेब में काम जब करोगे तो जब आप क्या करोगे तो कि कोई एक प्रोग्राम लिखोगे प्रोग्राम आगे आएगा तो उसमें आपने सिलेक्ट कमांड लिखा डिलीट लिखा अपडेट लिखा वापिस इंसर्ट लिखा डिलीट लिखा ऐसे चार अलग अलग प्रकार के कमांड आपने एक ही प्रोग्राम में लिखे है तो आपका ट्रांजेक्शन कहाँ से शुरू होता है तो कि आपने पहला सिलेक्ट कमांड लिखा ना तो वहीं से आपका ट्रांजेक्शन शुरू होता है और खत्म कहाँ पे होता है तो कि आपने डिलीट कमांड लिखा उसके बाद आप लिखोगे तो दो, दो में से एक कमांड या तो कमिट और रोल बैक वो कमिट और रोल बैक कमांड लिखोगे तब आपका ट्रांजेक्शन खत्म होगा मानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ट्रांजेक्शन शुरू कहाँ से होता है तो कि जब आपने लास्ट कमिट और रोल बैक लिखा होता है तब ट्रांजेक्शन शुरू होता है 
और जब आप नेक्स्ट कमेंट और रोल पे क्लिक करो तब आपका ट्रांजेक्शन खत्म होता है याद रख लेना फिर से मैं बोल रहा हूँ जब आपने लास्ट कोई कमांड लिखा होगा जैसे मान लीजिए मैंने डिलीट कमांड लिखा और फिर मैंने लिखा कमिट तो मैंने कमिट लिखा तो मेरा रिकॉर्ड परमानेंटली क्या हो जाएगा कमिट से क्या होता है कमिट से आपने जो भी रिकॉर्ड डिलीट किए होंगे ना वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे ये सब लोग ये सभी चीजें बात करें ना तब बहुत ही इंटरनली जाना पड़ता है कमिट क्या करता है सेव की तरह काम करता है जैसे वर्ड में आप काम कर रहे हो वर्ड में आप काम कर रहे हो और लाइट चली जाती है तो आपका जो भी वर्क आपने किया होता है वो क्या हो जाता है बिना सेव किए रह जाता है ठीक है लेकिन अगर आप बार बार सेव करते हो तो क्या होता है तो क्या आपका वर्क हार्ड डिस्क के अंदर हार्ड ड्राइव के अंदर क्या होता है परमानेंटली स्टोर होता रहता है बराबर है और जब आप मान लीजिए कि अगर आपने गलती से वर्ड में कोई आपने एक पैराग्राफ डिलीट कर दिया तो आप क्या करते हो कंट्रोल जेड करते हो दैट इज द अंडू तो आपका पैराग्राफ वापिस आ जाता है वो है रोल बैक और में वही चीज है कि मान लीजिए कि मैंने डिलीट क्वेरी लिखा और मेरे 50 रिकॉर्ड डिलीट हो गए तो मैं क्या करूंगा रोल बैक लिखूंगा तो मेरे रिकॉर्ड वापिस आ जाएंगे दैट इज द रोल बैक तो कमिट और रोल बैक ये काम करते सॉरी <coughs> कमिट क्या करता है आपके रिकॉर्ड को परमानेंटली क्या करता है आपके चेंजेस को परमानेंटली सेव करता है और रोल बैक क्या करता है तो कि आपने जो गलती की होगी आपने बाई मिस्टेक कोई अगर ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया होगा आपने बाई मिस्टेक रिकॉर्ड को डिलीट किया होगा या अपडेट किया होगा तो उसको आपको मिस्टेक को सुधारना है तो आपके पास चांस है किसके माध्यम से तो के रोल बैक से तो कमिट और रोल बैक कमांड आते हैं वो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के आते हैं ट्रांजेक्शन के बारे में आप ज्यादा अच्छी तरीके से जानोगे जब मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है ठीक है तो कमिट एंड रोल बैक बोथ आर द कमांड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एंड सेव पॉइंट सेव पॉइंट ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ द रोल बैक रोल बैक के साथ सेव पॉइंट यूज होता है कमिट के साथ नहीं यूज होता और सेव पॉइंट भी किसका हिस्सा है टीसीएल कमांड ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड अब सेव पॉइंट क्या मतलब है जो कि मान लीजिए कि आपने बुक एक पढ़ रहे हो और उसमें आप 300 पेज की बुक है और 50 पेज आपने पढ़े तो आप क्या करोगे तो कि एक कोई एक कागज रख दोगे या कोई थ्रेड रख दोगे जिससे आपको क्या होगा कि आपको जब पढ़ना है नेक्स्ट तो आपको याद रहे कि कहां से शुरू करना है वैसे ही सेव पॉइंट काम करता है सेव पॉइंट बुक मार्क की तरह काम करता है वो जब मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा तब आपको सेव पॉइंट का प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन दूंगा तो ये तीन कमांड है वो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड के आधारित है उसके बाद लास्ट कमांड आता है कैटेगरी का वो है डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स इसके अंदर दो टाइप के कमांड आते हैं ग्रांट एंड रिवर्क ग्रांट से आप परमिशन दे सकते हो और रिवर्क से आपने जो परमिशन दी होती है वो वापिस ले सकते हो अब वो क्या चीज है तो क्या मान लीजिए कि हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं आप लेब में बैठे हो आपका एक टेबल है उस टेबल को आपको आपके फ्रेंड को यूज करने के लिए देना है तो आपको कौन सा कमांड लिखना पड़ेगा ग्रांड ग्रांड कमांड लोग लिखोगे तब आपका कमांड जाएगा सर्वर में सर्वर आपके टेबल के ऊपर किसको परमिशन देगा आपके फ्रेंड को लेकिन मान लीजिए कि आपके फ्रेंड ने उसी टेबल के अंदर कोई उल्टा सुलटा काम चालू कर दिया है मानी आपके टेबल को डिस्टर्ब कर रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि वो उसके स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इंपोर्टेंट डेटा को अननेसेसरी क्या कर रहे हैं मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो क्या चेंज कर रहे हैं उसके अंदर तो आप क्या कर सकते हो वही परमिशन वापिस ले सकते हो क्योंकि आप उस टेबल के ओनर हो ऑब्जेक्ट के ओनर हो तो उसके लिए जो कमांड लगता है वो है रिवोक तो ग्रांड से आप परमिशन दे सकते हो रिवोक से आप परमिशन वापिस ले सकते हो इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट के परमिशन के साथ जुड़े हुए है और ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं इसलिए दो कमांड से ग्रांट एंड रिवोक जो किसका हिस्सा है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड का हिस्सा है तो ये टुडे वी हैव यू हैव लर्न फोर टाइप्स ऑफ कमांड कैटेगरीज डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स कमांड्स आर क्रिएट कमांड अल्टर कमांड ड्रॉप कमांड ट्रंकेट एंड रीनेम व्हिच विल वर्क अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स डीएमएल इंसर्ट डिलीट अपडेट एंड सिलेक्ट which will uh, operate with the data of the objects then tcl transaction control language commands uh, these are the uh, commit rollback and save points wo aapke transaction ko control karte hai 
on DCL. आपके object को control करने के लिए DCL command, data control language command, these are the grant and review. So today we are going to conclude with this session.